ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇറച്ചിച്ചോറ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എൻ്റേതായ ഒരു വേർഷനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല സ്വാദായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്കാലം സിമ്പിളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ദാ ഒരു നാല് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു അര ഇഞ്ചോളം വെളുപ്പ് വെളുപ്പുള്ള ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അരി ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലാണൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ്ക്ക് പകരം എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ നെയ്യാണ് ഇച്ചിരി സ്വാദ് കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതാ ഈ മുഴുവൻ മസാലകൾ അതായത് പട്ട ഗ്രാൻബൂ ഏലക്ക കുരുമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏലക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കാണും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഞാൻ തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കോലം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മുഴുവൻ കുരുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ മസാല ഈ ഒരു മുഴുവൻ മസാല ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സവോള ഇത് നമ്മുടെ ചോറ് വേവിക്കാനുള്ളതിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സവോള എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സവോളയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സവോള നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കനം കുറച്ച് അരിയുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ വഴറ്റുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ നമ്മുടെ ചോറ് ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് പറയാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ സവോള താ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും വഴറ്റണ്ട ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് എന്താ നമ്മൾ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു വേണ്ട അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിന്റെ നിറം മാറിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ സവോളരെ നിറമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോറ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പിന് ഞാൻ നാലര കപ്പ് ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് ഓരോ റൈസിനനുസരിച്ച് അത് മാറിയൊക്കെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അല്ല നാലര കപ്പൊക്കെയാണ് വരിക ഞാനിവിടെ നാലര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി ആയിരിക്കണം കുറച്ച് മുന്നേ നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാമല്ലോ കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്പം മല്ലിയല അതുപോലെ തന്നെ അല്പം പുതിയനില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പെരും ജീരകമാണ് കേട്ടോ പെരും ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാ ടീസ്പൂണോളമുള്ള പെരും ജീരകം അത് ഈ എണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയ്യിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വാർ മൂത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് നമ്മുടെ കറിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു നാലര സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചിക്കനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവോള ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോളം അടുത്തുള്ള ചിക്കനുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതും ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ചോറ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമ്മുടെ സവോള ഇങ്ങനെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ല അതായത് രണ്ടും ഒരേ സമയം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചോറ് വേവിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പനിയിലോട്ട് കടന്നാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ബിഗ്നേഴ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ സവോളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി വ വഴി നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് മറ മറന്നതല്ല അത് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിനി ചിക്കൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതാ ചിക്കൻ്റെ സവോള ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ സവോളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വാലാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് മസാലകളൊക്കെ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സവോളയ്ക്കും കണക്കാക്കിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ടും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സവോളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനിയാണ് കണ്ടോ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊക്കെ തിളച്ച് കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മസാല ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല നമുക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് വീട്ടിൽ ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതൊക്കെ മസാലകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ ചില അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം മല്ലിയല ഒന്ന് മേലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല മല്ലിയല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് സമയം കൊടുക്കാം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെന്ത് ആ ഒരു സമയം ആവുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ക്യുക്കംബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു നുള്ള് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റായ്ത്തേൽ അതൊരു ടിപ്പാണ് അത് നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിരിച്ചിലൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ ഒരു നുള്ള് ജീരകപ്പൊടി കൊണ്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന റായ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർലാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാലഡും ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദാ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകി വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ റൈസും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണുള്ളത് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചില ആൾക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായോ കഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ലെയറായി ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം മല്ലിയിൽ മുകളിൽ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കശുവണ്ടി ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്ന് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഇറച്ചിച്ചോറ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ എന്നാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്വാദം ഉണ്ട് താനും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല സാലഡും അതുപോലെ നല്ല അച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുക എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ശനി ഞാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം until then bye bye